ょっとトイレに行ってくる。何言ってるの日本語カフェへようこそ。はるです。前回は主に疑問文としてのうん、つまり何々うんですかについてお話ししましたが、今回は肯定文。まあ厳密に言うと平常文っていうんですけども、平常文の何々うんですについてお話ししたいと思います。前回もお話ししましたが、書き言葉では何々のです。話し言葉では何々うんです。になりますので、こののとうんは全く同じ意味になります。で、今日ご紹介する使い方は、なんと7つあります。でもこのうちの最初の3つは、初級から中級で習う使い方。そして後半の4つは、中級から上級者向けになっています。ただ、この前半の3つの使い方、初級者向けなんですけれども、実際には中級や上級者の方でも使い方をよく間違っていたり、また使い方がよく分かっていなかったりする人も結構いらっしゃるようなので、今回ぜひ日本人が話すこのうんですのニュアンスをしっかり把握してください。はい。じゃあまず何々うんですの最初の使い方は、前置きです。何か話したいことの前置きをするときに何々うんですと言うんですね。この前置きっていうのは陰縁とか解散場合という意味なんですが、特に依頼の前置きのときに何々うんですがとがをつけて前置きすることが多いんですね。ちなみに日本語の依頼と中国の依頼はちょっと違っていて、例えば、やおう依頼ずって言いたいときには、薬物依存症のように、依存っていう言葉を使っています。それで、今言っている、依頼の前置きというのは、お願いをする前の前置きという意味になりますね。じゃあ、この依頼の前置きの場合は、何々うんですが、そして、その後に何々言っていただけませんかとか、よろしいでしょうかとか、いいですか構いませんかなどが続くことが多いんですが、何にも続かないことも多いんです。つまり、何々うんですがーで終わってしまうことも多いんですね。それでもやっぱりこれは依頼の意味なので、何々うんですがーと言われた人は空気を読む必要があります。例えばこんな感じです。すみません。2、3分だけアンケートに答えていただきたいんですが、2、3分ならいいですよ。はい。ここでは、答えていただきたいんですが、で、文が終わっていましたね。これが依頼の前置きなんですね。多分、本当ならこの後に、答えていただけますかとか、よろしいでしょうかなどが続くはずなんですが、言わなくてもわかる内容の場合は、省略してしまいます。で、面白いのは、疑問文の何々うんですかの使い方を覚えていますか疑問文の場合には前提が先にあって、その前提を見て何々うんですかと質問していましたよね。でも、この依頼の前置きの使い方は、このうんですが自体が前提になっているんです。そして本当に言いたいことはうんですがの後の部分に来るんですね。例えば、何々ていただけませんかなどですねで。ちなみにこの依頼の何々うんですがは、交互の場合は、何々うんですけどがーがけどに変わったり、さらにもっと砕けた言い方だと、何々うんだけどなどになることもありますが、意味は全く同じです。はい。では問題です。我有一件事要跟你商量。你可以听听吗と言いたいときは、ちょっとご相談したいことが、そう、あるんですが、ですね。ちょっとご相談したいことがあるんですが、で、にくいティンティンマーの部分、聞いていただけますかここはそのまま省略して大丈夫なんです。もし友達同士の会話だったら、ちょっと相談したいことがあるんだけど、これで大丈夫ですね。まあ、後半の聞いてくれるっていうのは省略して大丈夫です。はい、次の問題。老师、我不知道这个问题的答案。可以请教一下吗
と言いたいときは、先生、この問題の答えが、我不知道、我不懂。わからないんですが、ですね。もうこれで大丈夫なんです。もちろん、教えていただけませんかと続けることもできます。じゃあもし会社で、那份文件、我最は明天就要拿到。って言いたいときには、あの書類。明日までに、必要っていうのは必要ですよね。な、形容詞ですので、明日までに必要なんですが、なをつけて、うんですが、ここまでで大丈夫。これで、書類が欲しいということが伝わります。はい、ここまでで、前置き。つまり、前提を言うときに、何々、うんですが、とか、何々、うんだけど、を使うことがわかりました。じゃあ、二番目の使い方は何でしょうかはい。ここでもう一度前回の動画を思い出してください。相手に説明を求めるときに、何々んですかと質問すると習いましたよね。でも、平常文の何々んですというのは逆に自分が説明するときに使うんですね。何を説明するんでしょうか二つあります。一つは、状況の説明です。何かについて補足の説明をするときに、何々、うんです。と付け加えることがあります。例えばこんな感じです。あれ田中さんは今日もお休みですね。あ,あ、田中さんはしばらくお休みをとって、ご実家へ帰られましたよ。はい、質問です。如果上司要进一步的说明田中的情况。说、他在照顾生病的妈妈。那怎么说？ご実家へ帰られましたよ。お母さんの看病をしているんです。はい。お母さんの看病をしているんです。うんですを使っていましたね。これは田中さんの状況についてさらに詳しく補足説明をしているんですね。あることについてさらに詳しく説明したいときに、何々、うんですを使うということです。じゃあ、さっきのアンケートの場面を覚えていますか続きの部分を見てみましょう。あ、2、3分ならいいですよ。じゃあ、まず、お酒を飲みますか問題です。B さんや回答しよう。我不喝酒。日文怎么说呢い,いえ、飲みません。はい。ここでは単純に飲みませんと答えていましたね。相手の人は特にこの B さんに対して関心とか好奇心があるわけではありません。ただ単にお酒を飲みますかと質問していました。もしかするとこの質問の後はタバコを吸いますか旅行が好きですかどんどん違う質問が出てくるかもしれませんね。このことからも特に相手に好奇心や関心を示しているわけではないことがわかりますですから答える方もいいえ飲みませんいいえすいませんはい旅行が好きですこんな感じで単純に答えればいいわけですうんですは使わないんですねもちろんこのアンケート調査をしていた A さんがえ飲まないんですか真的假的你不喝哦と意外に思って質問した場合は、はい、飲まないんです。と状況を説明するために、うんですを使うことはできます。このことからこのうんっていうのは、自分や相手があることに対して、好奇心や関心を持っているということに深く関係していることがわかります。じゃあ、上司と部下が仕事の後に、居酒屋で食事している場面を見てください。いつも残業お疲れ様。今日はパーッと飲んで。はい。あー、実は私、お酒は飲まないんです。はい。ここでは自分の状況を説明するために、何々、うんです。飲まないんです。と言っていましたね。上司は部下にお酒を勧めていました。ですから、こんな時には、部下は自分の状況を説明する必要があったんですね。それで、飲まないんですと言っていました。じゃあこの、うんですっていうのは、状況の説明以外に、何の説明のために使われるんでしょうかそれは、原因理由の説明です。じゃあ続きを見てみましょう。
。えー、じゃあワインとかカクテルも飲まないのはい、問題です。如果部下想说我的胃不好怎么说呢胃が悪いんです。はい、胃が悪いんですと言っていましたね。悪いんです。うんがありました。これは状況説明とも受け取れるし、原因理由の説明とも取れます。ですから、状況の説明と原因の説明をはっきり分けることができないこともあります。じゃあ、原因とか理由を説明するためにこんな風に言うことはできるんでしょうかじゃあワインとかカクテルも飲まないのはい胃が悪いんですからはいここで悪いんですからと言っていましたねこれは間違いですこの間違いはどちらかというと上級者が犯しがちな間違いです多分うんも知っているしカラーも知っているので一度に両方使ってしまうんですねでも原因を表す時にはうんですかカラーですかどちらか一つだけでいいんです逆にうんの後にだからうんだからとかですからをつけてうんですからと言ってしまうととても主張が強い文になってしまうんです何々うんですからとか何々うんだからというのは你明明知道这件事却没有采取应有的行動という意味になってしまうんですね上司は今初めて部下の胃が悪いということを知りましたですから胃が悪いんですからという文は使えませんもし使ってしまうと你明明知道我的胃不好还劝我喝酒という感じで上司を責めている意味になってしまうんですねそれでこの「うんですから」とか「うんだから」というのは次のような場面で使いますさあ行くよ今出発しないと10時の新幹線に間に合わないよごめんちょっとトイレに行ってくる何言ってるの新幹線は10時なんだから、もう行くよはい、お姉さんはここで、新幹線は10時なんだから、なんだから、と言っていましたね。この、何々、うんだから、とか、何々、うんですから、というのは、相手に対して、あなたはこのことが分かっているのに、まだ何をしているんですか、という、責める意味、または警告の意味があるんですね。それでもしただ原因とか理由を説明したいだけなら「何々から」とか「何々ので」または「何々うんです」この3つのうちの1つだけを使ってください「うんですから」とは言わないように気をつけてくださいここまでは初級から中級までで覚えてほしい「うんです」の使い方3つでしたまずはこの3つを把握してほしいです。実際後半の4つよりも使う機会は多いと思います。じゃあそれ以外にもいくつか、うんですの使い方があります。それは強い意志や希望を表す何々うんですですね。まあ、これは独り言とか自分に言い聞かせている時に使うことが多いので、うんですよりもうんだと状態で使うことが多いです。例えば、我将来一定要当医生っていう時は、私は将来医者になるんだこれ決心とか希望、強い意志ですね。我绝对不会妥协だったら、私は絶対に妥協しないんだこんな風に使うことがあります。で、この強い希望というのが、次と関係があるんですけど、今度は命令の意味になることがあります。もちろん、かなり語気は強くなりますし、男性的な話し方になるんですが、これも何々んだですよりもんだを使います。例えば、マラソンのコーチが選手を励ますときに、要跑到終点というとき、何と言いますかゴールまで走るんだと言いますねじゃあこれは普通の命令形「走れ!」っていうのと何が違うんでしょうかこの命令形っていうのは
あまり感情を入れずにこう自動的に「はい走れ」「はい行け」ということもできるんですね。でも「走るんだ!」っていうのは「私は本当にあなたにそうしてほしいと思っています」という気持ちが表れています。そしてかなり緊急感がありますだからこの命令形とウンダーはセットで使われることが多いんですね例えば「走れ走るんだ!」とか「行け行くんだ!」とかですねで普通この場合は否定の何々ない内形は使いません辞書形「走るんだ行くんだ」を使いますねはいじゃあこの「ん」ですもう一つ別の使い方がありますそれは「発見」そして「早期」まあ「早期」っていう言葉はあまり使わないんですが「思い出す」という意味ですねこれは基本的に2つとも独り言ですので「何々んだ」状態を使いますですはあまり使いません独り言っていうのは丁寧に話す必要がありませんから例えば「えい?」「原来外面よシャイ」って言いたいたあー雨が降っているんだこれは今そのことに気づいたという意味ですねこんな風に「発見の何々んだ」もありますしさっき言った「早期」「思い出した時」この場合は「うんだった」「うん」の後は「だった」のように過去形にしてください例えば「あー差一点忘记了」「今天下午有会議」急に思い出した時、何と言いますかああ、3時に会議があるんだった。あるんだった。これで、あ、今思い出したということを表します。こんな風に発見、そして思い出した時に、何々、んだ。思い出した時は、何々、うんだった。を使います。はい、まだあります。最後の、何々、うんですの使い方は、納得の使い方です。納得っていうのは「りんう」とか「しゃんとんら」という時に「納得」「納得した」まあ「理解して受け入れた」ということですねこれも独り言が多いので「うんです」よりも「うんだ」が多いですだから「何々うんだ」「何ごあい何々」こんな意味になります携帯だったら「だから何々うんですね」こんな言い方もできますじゃあ上司と部下が社長について話していますうちの社長はドイツ語がお上手ですね社長は子供の頃ドイツに住んでいたそうですよあーだからドイツ語がお上手なんですねはいここでもだから何々うんですねなんごあいという意味を表していました納得の使い方ですねところでこの上司は仕事が終わって居酒屋に行った時には「さあ飲んで!」とか「飲まないの?」とか普通系状態で話していましたねでもオフィスに戻ると「何々です」とか「何々ます」とか丁寧系つまり携帯で話していましたねこんな風に上司と部下という関係は変わらないんですが場所や状況によって話し方を変える人が結構いるということも覚えておいてくださいはいわかりましたかうんですの使い方本当にたくさんありましたねじゃあ復習したいんですがいいですか今日勉強したことを思い出したいんですがよろしいでしょうかとこんな風に何々うんですがというとこれは依頼の前置きという意味になりましたね他にも「うんです」にはいろいろな意味がありましたじゃあもし皆さんがこう言いたい時は「私は「うん」の使い方が覚えられません「チープチュー」「インウェイ」「困難」と言いたい時はとても難しいんですになりますね「インウェイ」「困難」だったら「複雑」なんですなをつけてくださいこれは原因理由を表すんですでしたねじゃあ私が皆さんを励ましたい時とても緊急感がある感じで励ましたい時頑張れ頑張るんだと言いますこのんだは命令を表していましたねじゃあ私の決意を聞いてください
。私はこれからも役に立つ動画を作るんだ。このうんだは強い希望や決意を表していましたね。ではこれからも役に立つ動画を作っていきますので、皆さんぜひ見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。ではまた日本語カフェで会いましょう。春でした。